वेलकम टू आई जी एम कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों आज हम जानेंगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे दोस्तों जैसा कि ये ये क्वेश्चन टी सी मैथ्स में आया हुआ है क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों जान लेते हैं दो संख्या ऐस, दो संख्या ऐसी हैं कि उनके योगफल अंतर और गुणनफल में ग्यारह अनुपात एक अनुपात नब्बे का अनुपात है संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है दोस्तों किस प्रकार से करना है दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों हमें क्या दिया गया है यहाँ पर योगफल अंतर और गुणनफल तो दोस्तों यहाँ पर क्या है योगफल योगफल अंतर और गुणनफल ये हमें तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं तो दोस्तों योगफल क्या दिया गया है यहाँ पर ग्यारह दिया गया है हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्यारह अनुपात में दिया गया है दोस्तों ये अंतर क्या दिया है एक दिया गया है और गुणनफल क्या दिया गया है नब्बे दिया गया है अब दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों हम लोग को हम लोग को यहाँ पर बीज गणित का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों हमें क्या दिया गया है यहाँ पर योग तो दोस्तों हम वो संख्या क्या मानते हैं ए और बी मान लेते हैं दो संख्या है तो एक मानते हैं हम ए एक मानते हैं बी तो हमें ए प्लस बी यहाँ योग है ना दोस्तों इसका योग दिया है हमें ग्यारह ठीक है अब दूसरा क्या करें अंतर तो ए माइनस बी यहाँ पर क्या क्या दिया गया है एक अब दोस्तों आगे क्या दिया गया है हमें गुणनफल गुणनफल क्या दिया गया है यहाँ पर ए बी ए इंटू बी हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा ये दिया गया है हमें कितना नब्बे अब दोस्तों जब भी ये अनुपात में दिया गया हो तो ये अनुपात एक अज्ञात राशि एक अज्ञात राशि होती है तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर ग्यारह एक्स मान लेते हैं ये एक एक है तो यहाँ पर ओनली एक्स मान लेते हैं ये नब्बे एक्स मान लेते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों हमें बताना है संख्याओं के वर्गों का योगफल दोस्तों सबसे पहले वो संख्या हमें निकालनी पड़ेगी तो दो, दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से निकालनी है जब दोस्तों हमें ए प्लस दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर ए प्लस का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी दोस्तों हम इस सूत्र को लगा देंगे तो ये आसानी से हमें फाइंड हो तो हम लोग को ए माइनस बी हमें क्या दिया गया है ए ए माइनस बी दिया गया है हमारा ग्यारह तो हम यहाँ ग्यारह एक्स लिख देते हैं ग्यारह एक्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा नेक्स्ट हमारा ए माइनस बी ए माइनस बी हमारा क्या दिया गया है ओनली एक्स तो हम यहाँ पर एक्स रख देते हैं इसका स्क्वायर दोस्तों तो हम क्या कर क्या कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं हमें दिया गया है फोर फोर ए भी बराबर हमें कि, कितना दिया गया है नब्बे एक्स तो यहाँ पर नब्बे एक्स का हम गुणा कर देते हैं अब दोस्तों हम ये सॉल्व कर लेंगे ये सॉल्व करेंगे तो हमारे निकल के क्या आता है ग्यारह एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस नौ चौको छत्तीस तीन सौ साठ एक्स अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ग्यारह का होगा ग्यारह का वर्क करेंगे एक्स स्क्वायर अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें एक सौ इक्कीस एक्स जी है दोस्तों एक्स स्क्वायर जी है तो हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा एक एक्स स्क्वायर एक सौ बीस एक्स स्क्वायर ये आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर हमारा कितना है तीन सौ साठ ये हमने एक्स स्क्वायर इस साइड आएंगे तो घटा देंगे तो एक सौ बीस एक सौ बीस एक्स स्क्वायर बचेगा और हमें ये, ये तीन सौ साठ यहाँ प्राप्त हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो एक्स का ओनली एक्स का मान बचेगा यहाँ पर और ये बारह थी छत्तीस जीरो से जीरो कट जाएगा बारह थी छत्तीस एक्स का मान हमारे निकल के कितना आता है तीन अब दोस्तों एक्स का मान तीन निकल के आ गया तो हम कुछ भी अब निकाल सकते हैं हमें क्या निकालना सबसे पहले हमें निकालना है इनका एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा ए प्लस बी बराबर कितना दिया था ग्यारह और एक्स का मान तीन निकला है एक्स की जगह तीन रख देंगे तो तीन गुणा कर देंगे यहाँ पर तो ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा तैतीस अब ए प्लस बी बराबर तैतीस हो जाएगा तो ए ए माइनस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा ए माइनस बी बराबर हमारा तीन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स है एक्स हमने फाइंड कर लिया है तीन है अब यहाँ पर बन गया समीकरण समीकरण बन गया तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर b प्लस का है और b माइनस का है कट जाएगा अब ये भी जोड़ेंगे यहाँ पर एक एक कितना हो जाएगा दो ये हो जाएगा बराबर तीस तैतीस और तीन हमारा छत्तीस हो जाएगा तो एक का मन हमारा निकलेगा यहाँ पर दो का भाग देंगे छत्तीस में तो अठारह अब दोस्तों हमारा ए का मन अठारह निकल गया अब ए का मन हम आप बी का मन आसानी से फाइंड कर लेंगे यहाँ बी का मन रख देते हैं पहले समीकरण में हमारा अठारह है बी है पता नहीं है यहाँ पर दिया गया है तैतीस तो हमारा बी कितना आ जाएगा तैतीस माइनस अठारह तो बी का मन हमारा आ जाएगा पंद्रह अब दोस्तों क्या पूछा है उसने लास्ट में कि संख्याओं के वर्गों का योग अब हमारी संख्या निकल के आ गई ए प्लस बी ए प्लस बी इसके हमें वर्गों का योग बताना है ठीक है तो ए का स्क्वायर कितना है हमारा ये हमारे अठारह अठारह का स्क्वायर कर देंगे हम या फिर ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर 
तो अठारह का हम स्क्वायर करने के लिए कितना आता है दोस्तों और हमें पंद्रह का स्क्वायर करना है इन दोनों का एक बताना है तो यहाँ टोटल कर देंगे तो अठारह का वर्ग आएगा हमारा तीन सौ चौबीस प्लस पंद्रह का वर्ग आएगा दो सौ पच्चीस इसका टोटल होता है हमारा पाँच सौ उनचास ये आपको हमारा आंसर आ गया है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले बीजगढ़ के सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेंगे जो बीजगढ़ के फॉर्मूले हैं दोस्तों वो लगाना पड़ेगा और आप आसानी से इजिली सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप जानते ही होंगे लेकिन हम इसको टेक्स सॉल्व करेंगे दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करना है पांच लगातार विषम संख्याओं का योग 125 है सबसे छोटी संख्या बताइए दोस्तों जब भी आपसे पांच या सात या तीन पूछा जाए तो इसके आप आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं ट्रिक क्या है दोस्तों जान लेते हैं उसने पूछा क्या है पांच लगातार विषम संख्या का योग एक है तो आप तो दोस्तों यहाँ यहाँ पर विषम पूछी गई है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा एक्स की अगली संख्या क्या होगी प्लस में जाएगी आगे में और यहाँ पर माइनस चेनिंग पीछे आएंगे तो दोस्तों अगर पीछे वाले पूछी जाए तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स माइनस टू और यहाँ पर इससे भी माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस फोर अब दोस्तों इस ट्रिक में क्या करना पड़ेगा हमने ये पांच विषम संख्याएं बना ली हैं पांच विषम संख्याएं बना ली हैं तो यहाँ पर क्या निकालना है हमको हमारी इस ट्रिक में निकलेगी बीच की संख्या ये बीच की संख्या यहाँ पर निकलेगी अब दोस्तों क्या क्या करना पड़ेगा पांच लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है एक है तो हम मान लेते हैं पांच एक्स पांच बराबर कितना है एक तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा पच्चीस अब दोस्तों हमारी विषम बीच की संख्या क्या निकल के आ गई पच्चीस अब पूछा क्या गया है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो हम इस साइड माइनस में जाएंगे इस साइड माइनस में जाएंगे और इस साइड में हम प्लस में जाएंगे क्योंकि पिछली संख्या निकालेंगे तो माइनस में जाएंगे हम और आगे की संख्या निकालेंगे प्लस में जाएंगे अंतर सिर्फ दो का रहेगा सम या विषम की बात हो तो तो सम यहाँ पर पूछी गई है विषम पूछी गई है तो यहाँ पर दो का माइनस करेंगे अगर अगली पूछी जाए तो कितनी निकल के आती है पच्चीस में दो जोड़ दो जोड़ दो सत्ताईस आ जाएगी कि पच्चीस यहाँ निकल के आ गया हमारा मान दो इसमें जोड़ेंगे सत्ताईस आएगी इससे भी अगली पूछी जाए पाँचवीं तो हमारी उनतीस आएगी अब बात करते हैं पिछली अब पिछली इससे पीछे की तो इससे पीछे की क्या क्या होगी दोस्तों पच्चीस में से दो माइनस करेंगे कितनी आएगी तेईस आएगी अब दोस्तों पच्चीस में चार करेंगे माइनस तो हमारी कितनी आएगी इक्कीस आएगी तो आपसे पूछी गई है ये संख्या तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्कीस जब भी ऐसे क्वेश्चन चलाए दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ ये ट्रिक लगा देनी है कि सम हो या विषम हो संख्या में अंतर करने का होता है दो का होता है तो दोस्तों आपको ट्रिक में क्या करना पड़ेगा आपको बीच की संख्या निकलेगी मान लीजिए आप आप बीच की संख्या एक्स है ठीक है तो आपको आगे बढ़ना होगा कितना करना पड़ेगा इसमें एक्स प्लस टू करना पड़ेगा तो आपके आगे की संख्या हो जाएगी फिर इसमें क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस फोर क्योंकि विषम संख्याओं में या सम संख्याओं में अंतर होता है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया गया है विषम संख्याएं अगर पूछता वो बीच की संख्या बीच की संख्या निकलेगी उसमें आप आगे या पीछे जो भी संख्या पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी संख्या का आधा एक बटे तथा एक बटे भाग का योग उस संख्या से चार कम है संख्या निकालो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है वो संख्या x है ठीक है वो संख्या x है अब क्या कह रहा है वो किसी संख्या का आधा आधा क्या होता है एक बटे दो अब इसी संख्या का आधा हमारा x बटे दो ठीक है हमने वो संख्या मानी थी तो उसका आधा क्या होगा x बटे दो फिर क्या बोल रहा है एक बटे तीन तो हम इसी संख्या का मान लेते हैं एक बटे फिर क्या बोल रहा है एक बटे तो एक्स का दस का भाग उस संख्या से चार अधिक है दोस्तों जब भी ये शब्द आ जाए कम या अधिक जब भी ये शब्द आ जाए क्वेश्चन में कम या अधिक तो इन दोनों का अंतर होता है इन दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर हम माने से लगा देंगे और इसकी कितनी अधिक है हमारी चार अधिक है दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले हम क्या करें इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक्स यहाँ लिख ही रहने देते हैं इस क्लास आता है हमारा तीस तीस क्लास आता है ये ये जाते हैं हमारा पंद्रह बार में ये जाएगा हमारा एक्स आएगा यहाँ ये जाएगा हमारा दस बार में ये जाएगा हमारा तीन बार में बराबर में हमें चार दिया गया है अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा एक्स रहेगा पंद्रह दस पच्चीस तीन अट्ठाईस एक्स ये अट्ठाईस एक्स अपॉन तीस आ जाएगा बराबर में चार ये हम यहाँ यहाँ एक मान लेंगे उस तीस यहाँ पर लासा लेंगे तीस एकम तीस तीस एक्स माइनस तीस से तीस कट जाएंगे अट्ठाईस एक्स बराबर चार अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर इसका माइनस कर लेंगे अट्ठाईस दो दो एक्स आ जाएगा यहाँ पर घटाएंगे तो बटे तीस बराबर में चार दोस्तों जब भी बराबर में संख्या हो तो वो कट जाती है दो एकम दो और दो दूनी चार तो हमारा एक्स यहाँ बचा ओनली ये क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा एक्स कमान कितना आएगा तीस दूनी साठ आएगा ये हमारा आंसर साठ हो जाएगी वो संख्या है हमारी साठ तो आप आसान से ये समझ गए होंगे दोस्तों दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोस्तों ये एक ट्रिक थी थोड़